ఒకప్పుడు అంటే ఇది పెద్ద లగ్జరీ ఐటెం కానీ ఇప్పుడు ఇది నెసెసిటీ అయిపోయింది ఏంటది ఇంకేంటి మీ ఇంట్లో ఎక్కడో ఒక మూల పడు ఉన్న ల్యాప్టాప్ అనే ప్లాస్టిక్ పెట్టి ఈ ల్యాప్టాప్ ఎంత గమ్మత్ అయిన వస్తువు అంటే దీని వల్ల ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయో అన్ని నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి అసలు ఏం చేయలేవు నువ్వు ఈ రోజున ఒక ల్యాప్టాప్ తో ల్యాప్టాప్ ఉండి దానికి ఒక ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలే గాని యు ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ది ఎంటైర్ వరల్డ్ ఆర్టికల్ చదువుతావా ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ నేర్చుకుంటావా కొత్త టెక్నాలజీస్ ని స్టడీ చేస్తావా లేక నువ్వే ఒక కొత్త సాఫ్ట్వేర్ కనిపెడతావా అనేది మన కేపబిలిటీ అండ్ ఇంకా మన మైండ్ సెట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆప్షన్స్ ఆర్ లిమిట్ లెస్ ఇక్కడ యుక్రెయిన్ లో వార్ వల్ల ఎంతో మంది జీవితాలు చిన్న భిన్నం అయిపోయిన విషయాలు మనందరికీ తెలిసిందే కానీ అదే యుక్రెయిన్ నుండి ఒక వ్యక్తి ఫేస్బుక్ తరపు నుంచి యాభై లక్షల రూపాయలు బహుమతిగా పొందాడు దేనికంటే తను ఫేస్బుక్ లో ఒక క్రిటికల్ ఇష్యూని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని ఫేస్బుక్ వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేశాడు వాళ్ళు దాన్ని మొదట్లో సీరియస్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఏకంగా ఫేస్బుక్ వీపీ యొక్క అకౌంట్ ని హ్యాక్ చేసి దాని నుంచి పోస్ట్ పెట్టాడు దెబ్బకి వాళ్ళు అలర్ట్ అయ్యి మనవాడు సొల్యూషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ సెక్యూరిటీ బ్రీచ్ కి వాడిచ్చిన సొల్యూషన్ కి దిమ్మ తిరిగి బహుమతి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది నేను చాలా రోజుల క్రితం న్యూస్ లో చదివాను సో అతని పేరు నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు బట్ ఇలాంటి వాళ్ళని బేసిక్ గా బౌంటీ హంటర్స్ అంటారు అంటే మన లాంటి వాళ్ళం ఏం చేస్తాం ఫేస్బుక్ గూగుల్ వీళ్ళు తయారు చేసిన యాప్స్ ని వాడి అందులో ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి రివ్యూస్ లోకి వెళ్ళి ఇలా ఇలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయని రివ్యూస్ రాస్తాం బట్ వీళ్ళు మాత్రం ఆ యాప్స్ లో అసలు ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఎస్పెషలీ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఎలాంటివి ఉన్నాయని వాటిని కనుక్కోవడానికి ఆ యాప్స్ ని వాడతారు ఆ యాప్స్ ని యాప్స్ లో ఉన్న సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ని కనుక్కోవడమే కాకుండా వాటికి సొల్యూషన్ ని కూడా వీళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఈ ఇష్యూస్ ని రిపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు ఎవ్రీ ఇయర్ మోస్ట్లీ గూగుల్ ఫేస్బుక్ అండ్ అమెజాన్ లాంటి కంపెనీస్ వీళ్ళకి బౌంటీ రూపంలో పెద్ద మొత్తం అవార్డ్స్ ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళ నా కంపెనీస్ లోకి జాబ్ ఆఫర్ ఇచ్చి మరీ రిక్రూట్ చేసుకుంటారు సో ఇప్పుడు నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్పానంటే ఆ యుక్రెయిన్ బౌండరీ హంటర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడున్న రూమ్ చూపించారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆ రూమ్ జస్ట్ ఒక టెన్ ఫీట్ లెంత్ ఉంటదేమో ఒక మంచం నడవడానికి కొంచెం దారి ఒక టేబుల్ అండ్ దాని మీద ల్యాప్టాప్ అంతే హీఈస్ నాట్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ దాని ఎడ్యుకేషన్ మధ్యలోనే డిస్కంటిన్యూ చేశాడు ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల అండ్ చిన్న పార్ట్ టైం జాబ్స్ అవి చేసుకుంటూ ఆ వచ్చిన సంపాదనతో దొరికిన కాస్త టైమ్ లో ప్రతి రోజు కోడింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని అని చెప్తాడు కోడింగ్ ఇస్ అ హాబీ అతనికి మనం ఎలా అయితే రోజు పేపర్ చదువుతాం లేదా న్యూస్ చూస్తాం టీవీలో జబర్దస్త్ చూస్తావో అలా ఇతనికి కోడింగ్ అనేది ఒక హాబీ సో ఇక్కడ మనకు ఒకటి చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది తను ఉన్న రూమ్ లో ఒక మంచం ఉంది ఒక టేబుల్ ఉంది ఒక ఫోన్ ఉంది అలానే రకరకాల వస్తువులు ఉండుంటాయి అందులో ఒక వస్తువు తన ల్యాప్టాప్ కూడా బట్ తన రూమ్ లో ఏ వస్తువుకి లేని ఒక సూపర్ పవర్ ఈ ల్యాప్టాప్ ఉండింది దాన్ని తెలుసో తెలియకో మనోడు ఆ వస్తువుని కరెక్ట్ గా ఉపయోగించాడు కాబట్టి డిగ్రీలు లేకపోయినా పెద్ద పెద్ద చదువులు లేకపోయినా మీడియాలో తన గురించి ఒక న్యూస్ వచ్చేలా చేసింది అండ్ తను ఊహించనంత డబ్బు బహుమతి రూపంలో ఫేస్బుక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ల్యాప్టాప్ అన్న ఆ పద్నాలుగు ఇంచుల పెట్టితో ప్రపంచంలో అద్భుతం సృష్టించిన వాళ్ళ సంఖ్య కొన్ని వందల్లో ఉంటది ఈ ల్యాప్టాప్ అనే ఈ అద్భుత దీపాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఎంతో మంది నాకే పర్సనల్ గా తెలుసు ల్యాప్టాప్ అనేది నేను పైనిచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ యూస్ ఫర్ కోడింగ్ ల్యాప్టాప్ యూస్ చేసుకుని చాలా రంగాల్లో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు ల్యాప్టాప్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ సరే నా విషయానికే వస్తే నేను నా ఫస్ట్ ల్యాప్టాప్ ని రెండు వేల పద్నాలుగు లో కొన్నాను అండ్ ద ల్యాప్టాప్ ఇస్ హెచ్పి హెచ్పి ల్యాప్టాప్ దాని ప్రైస్ నాకు గుర్తుండి ఇట్ వాస్ అరౌండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ నేను ఆ ల్యాప్టాప్ ని ఏ రేంజ్ లో వాడానంటే అది ఇంకా నా వాడకం తట్టుకోలేక ఏడుస్తూ చేతులు ఎత్తేసింది ఈ మధ్యని సరే ఇంకా పాపం రెస్ట్ ఇద్దాం దీన్ని మళ్ళీ రిపేర్ చేయడం ఎందుకు లేని ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను ఒక కొత్త ల్యాప్టాప్ తీసుకున్నాను నా లైఫ్ లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైనా ఉంటే దట్స్ మై ల్యాప్టాప్ ఎందుకంటే నేను దాన్ని నలభై వేలతో కొంటే అది నాకు రిటర్న్ లో కొన్ని లక్షల్ని తెచ్చిపెట్టింది అదెలా అంటావా ఇప్పుడు నేను ఒక మంచి రెప్యూటెడ్ కంపెనీలో సీనియర్ ఇంజనీర్ గా జాబ్ చేస్తున్నా అంటే దానికి ఇండైరెక్ట్ గా కారణం నా ల్యాప్టాప్ నేను నేర్చుకునే టెక్నాలజీస్ కావచ్చు కోడింగ్ కావచ్చు టెస్టింగ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు ఇవన్నీ నేను కేవలం నాక
కోర్సెస్ నేర్పుతూ ఉంటాను ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఒకప్పుడు అమీర్పేట్లో స్టూడెంట్గా వెళ్ళి ఒక క్లాస్లో కూర్చున్న నేను కట్ చేస్తే ఇప్పుడు వచ్చే స్టూడెంట్స్కి ట్రైనర్ అయినట్టు అనమాట సో ఇలా అసలు నాలో ట్రైనింగ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయని కానీ నేను ఇంత బాగా టీచ్ చేయగలుగుతానని ట్రై చేసేదాకా నాకే తెలియదు అగైన్ ఇండియాలో ఉన్న నన్ను ఎక్కడో అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళతో కనెక్ట్ చేసి ఇలాంటి ఒక పాసిబిలిటీకి ఊపిరి పోసింది నా ల్యాప్టాప్ అందుకే ఐ లవ్ ఇట్ అండ్ ఐ కీప్ లవింగ్ ఇట్ సో ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఒక మూల పడుండే ఈ పెట్టిని ఎలా వాడతారనేది మీ మేధస్సుకే వదిలేస్తున్నా ఇంత తెలిసాక కూడా ల్యాప్టాప్ లోపల ఉండే ఆ చిన్ని ప్రాసెసర్ ఒక పవర్ తెలిసాక కూడా నువ్వు దాన్ని కేవలం గేమ్స్ ఆడటానికి మూవీస్ చూడటానికి జబర్దస్త్ చూడటానికి మాత్రమే వాడుతున్నావు అంటే సి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ బట్ వీ షుడ్ ఆల్సో ఫైండ్ ద రైట్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంత చెప్పాకైనా ఒకసారి ఆలోచిస్తావులే ఐ నో యూ విల్ సో ఈ మధ్యనే రిటైర్ అయిన నా ఫస్ట్ ల్యాప్టాప్ కి నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే ఇది నువ్వు విన్నవని నాకు తెలుసు ఒకవేళ విన్నా తిరిగి స్పందించవని కూడా నాకు తెలుసు అయినా సరే చెప్తున్నా నాకు నా లైఫ్ లో నువ్వు అందించిన ప్రతి ఒక్క ఆపర్చునిటీకి అండ్ ఫర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ యూ హావ్ గివెన్ మీ అబౌట్ దిస్ వరల్డ్ అండ్ ఫర్ ఆల్ దాట్ అ బిగ్ బిగ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ సో ఇదనమాట నా ల్యాప్టాప్ కి నేను రాసుకున్న ఒక చిన్ని క్యూట్ లవ్ లెటర్ 